എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം എ എം ഓട്ടോസിലാണ് എ എം ഓട്ടോസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് മാരുതി അപ്ഡേഷൻസ് വരുത്തി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മാരുതിയുടെ ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും പഴയ മോഡലിൽ നിന്ന് ഈ പുതിയ മോഡലിന് എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം പ്രധാനമായിട്ടും മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഇത് ആദ്യം ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ ലെയറുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ചെറിയതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പുതിയ അപ്ഡേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ രണ്ട് ഇതളുകളുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രില്ലിലുണ്ടായ ഒരു ചേഞ്ചാണ് ആദ്യം ഒരു നോർമൽ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ഗ്രില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയത് വന്ന മോഡലിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് ഹണി കോമ്പ് ടൈപ്പ് ഹണി കോമ്പ് ടൈപ്പുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഗ്രില്ലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോഗ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മോഡലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ചും കൂടി സ്ക്വയർ ഉള്ള ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മുടെ പഴയ ആൾട്ടോയിൽ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു കൂർത്ത ഷേപ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് പഴയ ആൾട്ടോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പുതിയതിൽ വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കറിവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിന് എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും വലിയ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടില്ല അലോയ് വീലൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് വന്ന മറ്റൊരു മാറ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സെൻസറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സുകൾ പുതിയ അൾട്ടോയുടെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അൾട്ടോ എന്നുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് അത് സാധാരണ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ലോഗോയും ആണ് പഴയ മോഡലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചേഞ്ചസ് ഇൻറ്റീരിയറിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കളർ ടോണിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സാധാരണ പഴയ ആൾട്ടോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ കളർ ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാനലും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ കളറിലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ പുതിയ ആൾട്ടോയിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഡുബൾ ടോൺ സെറ്റപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ് കാരണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു വീല് സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് പഴയ ആൾട്ടോയിലുള്ള പോലെയല്ല രണ്ട് ടോണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വലിയ വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെയുള്ളൊരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ബാഗ് ബേസ് മോഡൽ മുതൽ വണ്ടിയിൽ എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ബേസ് മോഡൽ മുതൽ തന്നെ ഈ അൾട്ടോയിൽ പുതിയ അൾട്ടോയിൽ എ ബി എസ് സിസ്റ്റവും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻജിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ എൻജിൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻജിനിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പുതിയ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അലാംസ് ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന കാലം ആൾട്ടോയുടെ അകത്ത് ഈ സിഗ്നലുകൾ വരൂലായിരുന്നു അതായത് പീപ്പ് പീപ്പ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് പക്ഷേ ഇനി മുതൽ പുതിയ ആൾട്
സ്പീഡ് കൺട്രോൾ കൂടി ഈ പുതിയ ആൾട്ടോയുടെ അകത്ത് വരുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ തന്നെ ഓടിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മളുടെ ആൾട്ടോ തന്നെയാണ് കാരണം എഞ്ചിനിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല എഞ്ചിൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ എഞ്ചിൻസ് തന്നെയാണ് പുതിയ മോഡലിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പവറിലോ കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടില്ല ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മോഡലിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വന്ന വ്യത്യാസം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എയർ ബാഗ് അതുപോലെ എ ബി എസ് ഇത് രണ്ടും ബേസ് മോഡൽ മുതൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഡിക്കി സ്പേസ് തന്നെയാണ് പുതിയ മോഡലിനകത്തുള്ളത് ഇതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല നീളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ ആൾട്ടോയിലുള്ള അതേ നീളവും വീതിയൊക്കെ തന്നെയാണ് പുതിയത് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് പുതിയ ആൾട്ടോയിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്